Ryan! Bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang muna sabihin na may silver play button na tayo. May new series rin ng episode at eto na yun. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang BMW. Pero hindi lang to yung generic na BMW episode na usual mong makikita sa internet na pare-parehas lang. Kasi etong episode na to, para mas mapag-uusapan natin ang BMW sa Pilipinas. Siyempre, kasi nasa Pilipinas tayo. At baka tapos na itong episode na to, maging BMW fan ka na. Kaya bibigyan kita ng Real Ryan introduction to BMW at anong special sa BMW dito sa Pilipinas. Hindi komplikado ang lineup ng BMW. Lahat ng sedan na kotse nag-uumpisa sa numbers 1 to 8. 1 series, 2 series, 3 series, 4 series, 5 series, 6 series, 7 series, 8 series. Pansin nyo, habang pataas ang number, palaki ng palaki ang kotse. X naman para sa mga SUV nila. Ganun rin. X1 to 7. Tapos kapag Z, Roadster. Andiyan ang Z4. Kapag I, eto naman yung electric cars. I naman ang umpisa. Tapos ganun rin ang pattern ng model ng sasakyan. Tulad ng i4 para sa 4 series na EV or iX3 para sa 3 series na EV crossover. At kapag may M, yan naman ang high performance variant ng BMW. ba? Diba? Sobrang bilis lang intindihin. Basic dahil sa numbers. Tapos may specific letters pa para maintindihan ang buong lineup ng kotse nila. Pero malalim pala ang BMW. Hashtag alam mo ba, ang meaning pala ng BMW ay BMW Bayerische Motoren Werke Diba? Hindi pala ganun ka-basic. Ang hirap nga i-pronounce eh. At kapag nakita mo ang BMW logo, kilala ang BMW bilang isang luxury brand pagdating sa kotse at motorcycle. At kung pag-uusapan natin ang history, 1960, nag-umpisa ang BMW kaya matagal na rin sila nagmamanufacture ng mga sasakyan. Tapos, ang pinakaunang kotse na nagawa ng BMW ay tinatawag na Dixie noong 1928. Eto, fun fact! Hashtag! Alam mo ba, ang BMW logo ay base sa coat of arms or flag ng Bavaria, Germany, kung saan originally nabuo ang BMW. Tapos, eto, isa na naman fun fact. Ang pinakaunang produkto na nagawa ng BMW ay isang straight 6 engine para sa eroplano. Tapos gumawa rin sila ng isang advertisement na para bang propeller ang logo ng BMW. Kaya isip ng karamihan, ang BMW logo ay base sa aircraft propeller. Tingin mo, anong mas magandang storyline? Coat of arms o propeller ng aircraft? Comment below. At pagdating naman dito sa Pilipinas, eto ang 10 things na malamang hindi mo alam tungkol sa BMW dito sa Pilipinas. Number 1. Ang official distributor ng BMW dito sa Pilipinas ay ang SMC Asia Car Distributors Corp. Sounds familiar no? SMC means San Miguel Corporation. Isa siyang Filipino-owned corporation. Tapos, hashtag, alam mo ba, since December 2017, naging official importer, distributor, and service provider ng BMW ang SMC Asia Car Distributors Corporation dito sa Pilipinas. Number 2, ang BMW lang ang nag-iisang brand sa premium segment na nag-o-offer ng 4 wheels at 2 wheels sa product lineup nila dito sa Pilipinas at yan ang BMW Cars at BMW Motorrad. At speaking of premium segment, number 3, hashtag, alam mo ba, ang BMW brand ay kilala sa buong mundo pagdating sa sheer driving pleasure? Sa Tagalog, walang iba kung di ang sarap sa pagmamaneho. At eto rin ang in-offer ng BMW dito sa Pilipinas pagdating sa customer experience para sa kotse at motorcycle. Kasi, number 4, ang brand reputation ng BMW ay gawa sa legacy sa pag-produce ng high quality, stylish, at technological advancement pagdating sa produkto nila. Naghahanap ka ba ng magandang engine oil para sa kotse mo? Liqui Moly mo na yan! Tapos, Moly Gen, para the best, para sa longer engine life and lower fuel consumption. Sa technology na Moly Gen, sure na maximized ang engine performance and engine protection to the molecular level. Kaya para sa next change oil mo, 
Mole Jen, ang liquid mole mo na yan. Number 5. Pioneer ang BMW sa Philippine market pagdating sa full electric vehicles. In short, sila ang naunang nagbenta ng fully electric vehicle dito sa Pilipinas, base sa Kampe Report. Currently, ang BMW pagdating sa EV na kotse ay merong tatlong modelo, ang BMW iX, iX3, at i7. Yung BMW iX, walang kaparehas na itsura na merong combustion engine. Pero yung iX3 at i7, meron silang katumbas na X3 at 7 series sa combustion engine. Wait, may nadagdag na pala itong 2024. At yan ang i4 eDrive 35, i4 M50, at i5 eDrive 40. Hindi dito nagtatapos ang lineup ng BMW EVs dito sa Pilipinas. Dahil ang balita ko, meron pang parating sa susunod na mga buwan at taon. Pagdating naman sa two-wheel segment, andyan ang CEO4, tapos madadagdagan pa itong 2024 at yan ang CEO2. Maraming car companies na kasi ang moving towards carbon neutrality. At eto, quote ko lang yung chairman of the board of management ng BMW AG. Sustainability and economic success go hand in hand at the BMW Group. As a premium manufacturer, we have the ambition to lead the way in the area of sustainability. Hashtag, alam mo ba na mga BMW vehicles ay made up to 30% recycled and reusable materials on average? At para sa kaalaman ng lahat, ang BMW vehicles ay 95% recyclable at 90% ng high voltage batteries ay kaya rin ma-recycle. Sa mga hindi nakaalam, hashtag, alam mo ba na gumagawa na ng electric vehicles ang BMW umpisa noong 1970s at ito yung isa sa mga naging edge ng BMW pagdating sa mobility demands natin ngayon. Isang patunay pa nga dito ay number 6, wide range of products. Ang BMW dito sa Pilipinas ay nag-offer ng full electric vehicles, plug-in hybrid vehicles at efficient combustion engine vehicles. At dito sa Pilipinas, meron rin silang malawak na range ng full electric vehicles. At ang balita pa nga ay magdadagdag pa sila ng EV model sa lineup. At hindi lang yun. Ino-offer rin ng BMW dito sa Pilipinas ang first ever XM. Ang BMW XM ay isang plug-in hybrid electric performance model. di ba? X means SUV, M for performance. Number 7. Worry-free ownership experience May 24-7 roadside assistance ang BMW kapag binili sa official BMW dealerships. At hindi lang yun, may 5-year comprehensive BMW warranty for internal combustion engine vehicles. At kapag battery electric vehicle, may 8-year BMW battery warranty, 6-year BMW service inclusive, at 5-year comprehensive BMW warranty. Pagdating naman sa service, number 8, competitive pricing pagdating sa service, lalo na sa premium car segment. Kasi raw, they care for your car beyond the sale at nakakasigurado ka pagdating sa expertise nila. E alam naman natin na komplikado ang mga BMW dahil sa advanced systems na gamit nila. Kaya importante na expert technicians na may knowledge at experience ang gumagawa nito. Kompleto rin sila sa latest tools at equipment sa paggawa. At syempre, sure na original BMW parts ang gamit. Number 9. Hashtag, alam mo ba na kapag may feedback ka tungkol sa kanila, nakakarating ito sa top management? Para sa kanila, hindi lang daw kasi ito basta customer feedback. Pero binibigyan ng BMW Philippines ng boses ang customer nila para maging continuous ang enhancement ng customer service experience nila. At number 10, meron silang cool na CEO. Astig siya dahil tunay na car enthusiast. At hindi lang yun, industrialist, philanthropist, at nation builder. Non other than Ramon Ang, ang CEO ng BMW Philippines. At dahil dyan, may tunay na pag-unawa ang BMW dito sa Pilipinas para sa kanilang mga customers kung saan nakasigurado sila na matatanggap nila ang best care at atensyon para sa mga BMW customers dito sa Pilipinas. 
Sana nakadagdag to sa interesting facts tungkol sa BMW dito sa Pilipinas. Kung feel mo na informative tong episode na to, please don't forget to subscribe dito sa channel ko para updated ka rin sa mga susunod na informative car contents. Sana nakatulong! O oh, teka! Pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.